英文基础文法，我们今天来谈未来简单式。什么是未来简单式？就是用来表示未来可能发生的事情，或是想要做的事情。好，句型一，未来是表示一个概念，哈，那就是威尔加原型动词对未来的概念尚未确定。假如 be 动词加上 going to 的话，这样子对未来的概念已经确定，或者是已经规划中了，哈。那假如句型二就单单用来表达未来时呢 w i l l 加原型就等于 be 动词加 going to 啊这种句型。好，我们先来看一下未来的肯定句型哈，就是主词加上 w i l l 或者是加上 be going to 的形式，再加上动词原型。还再加上未来的时间副词哈，未来的时间副词有哪一些？有 in 加时间、next 加时间、this 加时间，还 tomorrow 或 tomorrow 加时间，或者 tonight 或者是 by 时间，或者 some other 加时间。像 by 就是 by 二零五零年，对不对？或者是或者 some other 就可以用到 some other day 哈 ，some other week 哈 ，some other year 哈。这样子，好，我们来看句型有哪一些用在未来简单式肯定句，就是用 I will visit your parents tomorrow。我明天将拜访你的父母。He will go to China this next week。他要下周去中国大陆。再来 ，You are going to have a quiz tomorrow。明天将会有一个考试，小考 quiz 啊。再来 ，She is going to visit her grandparent in Japan this summer。这个暑假她要去日本，然后去看她的 grandparents， 祖父母，对不对？再来 ，I shall， I shall see her this afternoon。shall 大部分用古语的用吧，现在都用 will 来替代了哈，所以现在很少用 shall 了。在文章中看到 ，I will see her this afternoon。好，这个。第二个，我们来看一下是否定句型。什么是否定句型？就是在 will 后面加 not 或者 be 动词中间加 not。好，我们一样，结构是一样的。我们来看一下 ，I will not visit your parents tomorrow。我明天不会拜访你父母。He will not go to China this next week。下周他不去中国大陆了。You are not going to have a quiz tomorrow。You are not going to have a quiz tomorrow. 就明天你将不会有考试哈。She is not going to visit her grandparents in Japan this summer. 就是她将不会去拜访她的祖父母。在哪里？在 Japan this summer. 这个暑假。那解释的意思就是说，这个暑假她将不会去拜访她的祖父母哈，在日本的祖父母。所以 she is not going to visit her grandparents in Japan this summer. I shall not see her this afternoon. 我将不会看到她啊，今天下午哈、啊，就我今天下午将不会看到她，也就是 I will not see her this afternoon. 加 not 就变否定了哈、啊。好，我们再来看疑问句回答。什么是疑问句？用把未来是调到前面，还有一个 be 动词调到前面哈、啊，加主词加上 going to。这种就会变成疑问句的形式，那他的回答就是用 yes 跟 no 来回答。我们来看一下，很简单的句型 ：Will you go to Taipei tomorrow？ 你明天会不会去台北呢？那你回答就是 Yes, I will。是的，我会。No, I won't。不，我不会。啊，第二个句型用 be 动词的问的话，来 ，Is she going to have a quiz tomorrow？ 她明天有小考吗？假如回答 yes 的时候，就是 yes she is. Is she going to have a quiz? 就是注意到主词的配合哈。She 这边就用 she. Yes she is. No she isn't. 否定的是要配合否定的哦。这边你看到否定都配合否定的啊。这就是疑问句与回答 yes no 的回答哈。再来看其他的问句问未来的事情可以用到的，像 what, where。How 跟 When 这种 W H 问句哈，这种那一样用 Will 表示未来 be 动词的形式哈，这种那我们来看第一个句型，我们来看第一个句型 ，Where will you meet her tonight？ 意思就是说
今晚你在哪里跟他碰面 ？Where will you meet her tonight？ 这表示 where 是地点的副词，所以你今晚在哪里碰面呢？所以你在回答的时候要讲一个地点。I will meet her at the restaurant。啊，讲像这样的句型。What 就问事情。What is she going to do next？ 她下一步就要做什么呢？她问你。下一步之后将要做什么事情 ？What is she going to do？ 啊，再来用 How will you plan for this summer？ 你的这个暑假计划是什么？好 ，How will you plan this summer？ 你的暑假计划是什么？再来用混时间的 When are you going to have dinner？ 你什么时候要去吃晚餐呢、啊？对吧？我已经等你很久了。When are you going to have dinner？ 好，这些也可以配合未来式的用法哈，这样子大家了解一下。好，另外一个很重要的就是附属连接词的句型，什么意思是附属连接词？假如是主词，加上 where， 对不对？加上 be going to 的时候，后面有 if、when、after、before， 这一个四个所代表的就是，你看在这边。这个所代表的就是附属连接词，后面接的就是附属子句。附属子句要用简单式哈，动词要用简单式哈。好，我们看例句 ：I will let you know after I finish。你看这边用原形，这边用未来的，这边附属连接词子句用简单式。来，第二个 ，He will go to Taipei if it is sunny next week。他将会去台北。If If it is sunny， 就是下周，假如是晴朗的话啊。再来看第三个句子 ，When Peter has time this afternoon， 将彼得呢，若是下午有时间的话，他将会怎么样？踢足球。He is going to play soccer。前面会用简单式 has。再来看最后一个句型 ，The rat will escape before you catch。Before 附属。连接子句啊，来后面用什么原型简单式的哈，简单式，所以这就是未来的简单式的一些用法哈，希望大家能够学会。OK，See、okay, you next time， 拜拜。